Hi friends, my name is Chena and I'm your host and this is Writers Union. So in this episode, please welcome. Today we are going to talk about a topic called Anti-Hero. Anti-Hero, what do you think? Nadretta, Anit. Hey, A-N-T-I Hero. Anti-Hero. If you want to get a central character in a story, film or a drama who lacks conventional heroic attributes, இதுதான் ஆன்டி ஹீரோக்கான டெஃபினேஷன் எந்த ஒரு ஒரு ரெகுலரான ஹீரோவுக்கு இருக்கிறக்கூடிய தன்மைகள்லாம் இல்லாமல் இருக்கிற கேரக்டர் தான் ஆன்டி ஹீரோ அதாவது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மங்காத்தா அஜித் மங்காத்தா அஜித்தில் வந்து அவர் ஒரு நல்ல கேரக்டரே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இஸ் அ வெரி பேட் மேன் கொலைலாம் பண்ணுவார் ஹீரோயினோட அப்பாவெல்லாம் வந்து காரை விட்டு துரத்தி விட்டுவார் அந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அந்த பிரேம்ஜி வைபவ் இவங்களெல்லாம் வந்து ஒன் அப் பண்ணுற மாதிரி மெனிப்புலேட் பண்ணுற ஒரு ஹீரோ குவாலிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் ட்ரிங்க் பண்ணுவார் ஸ்மோக் பண்ணுவார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் குவாலிட்டிஸோட அசோசியேட்டான ஒரு சில ட்ரேட்ஸ் தான் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அன் ஆன்டி ஹீரோ ஹீ இஸ் நாட் நெசசரிலி அ பேட் கை பட் அன் ஆன்டி ஹீரோ ஸோ இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் பார்ப்போம் பிட்வீன் அ ஹீரோ அண்ட் ஆன்டி ஹீரோ அண்ட் ஆன்டகனிஸ்ட் இப்போ ஹீரோனு பார்த்தீங்கனாலே வந்து ஹில் பி குட் இப்போது பெரும்பாலான மாஸ் படத்தெல்லாம் எடுத்தாலே வந்து இந்த ஹீரோஸ்லாம் வந்து தேர் ஆல் குட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துப்பாக்கி விஜய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து ஒரு சர்வீஸில் இருக்கிற ஒரு ஆர்மி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் அவருக்கு வந்து எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் ஹீரோனுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி குவாலிட்டிஸ் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற பீப்புளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி அந்த வில்லனை வந்து பிடிக்கிற மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஹீ இஸ் அ டிப்பிக்கல் ஹீரோ எல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆன்டகனிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ குட்டுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஆன்டகனிஸ்ட் எப்போவுமே வந்து இல் பி அப்படியே போலார் ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் த ஹீரோ ரெப்ரஸன்ஸ் ஸோ இவர் குட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் இவர் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக ஒரு பேட் நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான் ஆன்டிகனிஸ்ட் ஆன்டி ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் ஃபால்ஸ் ரைட் இன் த மிடில் ஹீ மைட் ஹாவ் பேட் பர்சனல் ட்ரேட்ஸ் பேட் கேரக்டர் ஆர்க்ஸ் ஆர் கேரக்டர் ட்ரேட்ஸ் அவர் நாட் நெசசரிலி ஹீ ஷுட் சேவ் த டே இந்த விதமாக இந்த விதமான ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அவருக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது ஆன்டி ஹீரோக்கு ஸோ ஹீ இஸ் ஃப்ரீ டு டூ வாட் எவர் ஒரு ஆன்டி ஹீரோன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே ஹீ ஆல்வேஸ் ஹாஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் and mostly they lean towards in the mari or bad characteristics irukka koodiye or character ah anti heroes und establish panuvaanga so ipo usually paathinaale vand a hero has to be likable relatable and he should have positive qualities abidna solluvaanga so makkalukku vand avar mele or nalla abhiprayam varama mari sila qualities traits irundha da vand we will root for him adavadhu avar jeikano appdi solittu nam edir paapom appdi solittu solluvaanga screen writing ponale anti hero poratha varaikum andha mari eduvume illa in fact nariya padangalla vand anti hero vand namma vand we have rooted for them adavadhu jeikano appdi yosichirukom and nariya sila times vand avanga thookano appdi solittu kuda yosichirukom for example ipo pathinga sila movies na vand quote pandren first one vand thirittu paile thirittu paile la jeevan vand first day vand oru rendu pera vand oru illicit relationship vechirukiradhu vand video pudichu blackmail panni kaasu vaangrar appdi solittu dhaan vand establishment e avarku so idhilende theriyudhu he doesn't represent anything good avaroda soyinalathukaga dhaan avar first day vand indha mari bad things vand pandrar appdi solittu establish aagirathu so he is a anti hero in that sense innor example pathinga saduranga vete saduranga vete la natti vand he is a con man அவர் ஃபஸ்ட்டே வந்து அந்த மண்ணொலி பாம்பை வந்து வைரம் கக்கிற பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கதை கட்டி வித்துடுறார் அவர் அதே மாதிரி ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்கேம்ஸ்லாம் பண்ணுறாரு இந்த எண்டு கூட வந்து அவர் வந்து இந்த ஒரு மெயின் கிரைசிஸ்லேருந்து வெளியேறதுக்கு வந்து ஹி ஹேஸ் டு டூ அ ஸ்கேம் ஒன் ஒன்லி கெட் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்டாப் ஆகிடுறாங்க பட் ஆன்டி ஹீரோக்கு நம்மையே ரூட் பண்ணணும் அதாவது ஆன்டி ஹீரோ ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மையே எதிர்பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நம்ம பெரும்பாலுமே வந்து நார்மல் ஹீ மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கனாலே வந்து ஹீரோவை வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சில லைக்கபிள் குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் ஹீ ரெப்ரஸன்ஸ் குட் ஸோ அதனால் எண்ட் ஆஃப் த மூவி வந்து அவர் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எதிர்பார்ப்போம் ஆன்டி ஹீரோக்குமே அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா அவங்க வாடுற உலகம் வந்து அவங்கள மாதிரி தான் ஆர் அவங்கள விட டேஞ்சரஸான உலகம் வித் மோர் டேஞ்சரஸ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு கேமில் வந்து இவங்க ஆடும்போது you will always want the main character to come out on top but not always ipo ninga thittu paile paathina vandu jeevan vandu towards the end vandu he dies but avara sutti irukra ulagam ellame vandu erandu pidum and or husband vandu and the abbas character vandu kill panniranga avarum erandranga plus
கோலை வந்து அடையாமல் மிஸ் பண்ணுறதையும் வைக்கலாம் மக்கள் எதாக இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க பட் மக்கள் எப்பவுமே வந்து மெயின் கேரக்டருக்கு ரூட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து தட் இஸ் த இன்ஹெரண்ட் பீப்புள்ஸ் இமோஷன் டு கோ ஆஃப்டர் த மெயின் கேரக்டர் அதாவது ஒரு ஒரு மெயின் கேரக்டர் வந்து ஜெயிக்கணும் இல்லை அவனுக்கு ஏதாவது அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம படத்துக்குள்ளேயே வரும் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து யூ கேன் சூஸ் டு கிவ் இட் டு அன் ஆன்டி ஹீரோ ஆர் நாட் எப்படி பார்த்தாலும் வந்து விறுவிறுப்பான கதையில் இருந்துன்னா அந்த கேரக்டர் ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட் அவுட் மங்காத்தால வந்து அஜித் கம்ஸ் அவுட் ஆன் டாப் ஆப்வியஸாக அவர் ஸ்டாரு ஸோ ஹி ஹேஸ் டு வின் இன் தி என் பட் அது ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு அந்த ஒரு அர்ஜுன் அவங்க ரெண்டு பேரும் டீம் அப் பண்ணி அவர் ஹீஸ் கம்மிங் அவுட் அண்ட் டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காட்டும்போது இன்னும் ஒரு ஒரு முழுமைத்தனம் இருக்குது அந்த படத்துக்கு அதாவது அந்த லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆளுங்கெலாம் வந்து அவங்க ஸ்டில் சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சும் அதை தாண்டி ஹீஸ் வின்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஹீரோ வந்து ஹீஸ் கம்மிங் அவுட் அண்ட் டாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருட்டு பயலே திருட்டு பயலையில் வந்து ஜீவன் கேரக்டர் வந்து ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப் அஸ் பேட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் வந்து ஜீவன் இறந்துடுறாரு அவரை வந்து அந்த இன்னொரு கேரக்டரை ஷூட் பண்ணி செத்துடுறாரு ஸோ சோனியா அகர்வாலை வந்து வாழ்க்கையில் அவரால் அடைய முடியல அண்ட் எட் சில ஆடியன்ஸஸ்லாம் வந்து பிடிச்சது அந்த என்டிங் ஏன்னா வந்து ஒரு பேட் பர்சன் வந்து ஹி இந்த எண்ட் ஹீ டைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கே ஆஸ்பெக்ட்னால பீப்புள் ஸ்டில் லைக் டு ஸோ ஒரு ஆன்டி ஹீரோக்கு கேரக்டருக்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜே வந்து அதான் அவரை நீங்கள் வந்து யூ கேன் சூஸ் டு டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் வித் எம் ஆஸ் லாங் ஆஸ் த ஸ்டோரி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பீப்புள் எதுவுமே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு ஆன்டி ஹீரோவை எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணுறது அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஆன்டி ஹீரோவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி ஹி ஹேஸ் பேட் குவாலிட்டிஸ் பர்சனல் ட்ரேட்ஸ் சோஷியல் ட்ரேட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹீ லாவ் பேட் குவாலிட்டிஸ் பட் ரிடீமிங் குவாலிட்டிஸும் வந்து சிலது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திட்டு பயிலில் பார்த்தீங்கனாலே வந்து அவன் வந்து ஒரு பிளாக் மெயிலர் ப்ளஸ் அந்த பணத்தை வச்சு அவன் ஆஸ்திரேலியாலாம் போயிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அடுத்தவன் காசில் இவன் என்ஜாய் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் சோனியா அகர்வால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் அவர் ரோசின்னு ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க ஹீ ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் ஹர் அண்ட் ஜெனோனாவே வந்து ஹீ ஃபால்ஸ் இன் லவ் ஸோ அது வந்து ஒரு ரிடீமிங் ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு உண்மையான ஒரு இமோஷனை எந்த ஒரு கழகமும் இல்லாமல் ஹீ டிஸ்பிளேஸ் ஸோ தட் இஸ் அ குட் குவாலிட்டி ஸோ நீங்கள் ஆன்டி ஹீரோவை கிராஃப்ட் பண்ணாலே வந்து நெசசரியாக வந்து பேட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது யூ ஹீ கேன் ஸ்டில் ஹாவ் ஹீ ஆர் ஷீ கேன் ஸ்டில் ஹாவ் குட் குவாலிட்டிஸ் ஸோ ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் தோஸ் போட்டால் தான் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் கேரக்டராக யூ கேன் டெவலப் பட் ஒரு ஆன்டி ஹீரோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த கதையில் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் இம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் என்னன்னா வந்து அவரை சுற்றி இருக்கிற வேர்ல்ட் அவரை சுற்றி இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து தே ஷுட் பி ஈவன் ஈவன் மோர் பேட் தென் ஹிம் ஆர் ஈவன் மோர் டேஞ்சரஸ் தென் ஹிம் அதாவது ஹீரோ என்ன பண்ணுவாரோ அதை தாண்டி இவங்கெல்லாம் வந்து அவரை விட இன்னும் பேட் திங்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் தான் அந்த ஹீரோக்கே வந்து வி வில் ஸ்டார்ட் ரூட்டிங் ஃபார் ஹிம் ஓகே ஃபைன் கேரக்டர்ஸ்லாம் இப்படி இருக்காங்க விச் இஸ் வை ஐ வாண்ட் மை ஹீரோ டு ஆர் ஆன்டி ஹீரோ டு ஃபைட் தெம் அண்ட் ஃபினிஷ் தெம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட் நம்மக்குள்ளே வந்து இட் வில் மோட்டிவேட் அஸ் டு ரூட் ஃபார் த ஆன்டி ஹீரோ அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து வேர்ல்ட் பில்டிங் ஸோ அவங்க இன்ஹாபிட் பண்ணுற வேர்ல்டே வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் அதில் இருக்கலாம் அவர் இந்த மாதிரி டேஞ்சர்ஸ்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் அப்பியர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டருக்கு கூடிய ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்டி ஹீரோவை தூக்கி ஒரு காந்தியன் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டில் போட்டிங்கன்னா வந்து அவன் வந்து பியார் வில்லனாக தான் வந்து ஹில் பி போட்ரேட் நமக்கு அப்படி தான் அப்பியர் ஆகும் ஸோ வேர்ல்ட் பில்டிங் அப்படின்னா ஆ ஆ ஓகே 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 ஸோ நம்ம வந்து அந்த வேர்ல்ட் பில்டிங்கை வந்து இன்னொரு நாளைக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இன்டெப்தாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆன்டி ஹீரோ கேரக்டர்ஸ் எந்த படத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வீட் லைக் டு நோ தேட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்